Hello everyone, so we'll be starting the topic of drug antagonism and this is a topic from pharmacodynamics which are you, you're familiar with what, with what or who an antagonist is for example in a story like for example in a movie or in some sort of novel the antagonist is usually the person who is working against the hero is sort of like the enemy is trying to prevent whatever good the hero is trying to do right so the antagonist is the bad guy and actually pharma maybe the concept is rather similar because jo drug ena which we administer to a person to get a particular effect that is the agonist theek hai an antagonist ek aisi drug hai jo ki us agonist ki action ko inhibit karti hai usse apna kaam nahi karne deti hai so jo main concept hai na wo yahi hai but obviously you need to know a lot of details theek antagonist are drugs that decrease or oppose the action of another drug or endogenous ligand drug hona zaruri nahi hai body mein andar maujood koi hormone ya neuroendocrine substance bhi ho sakta hai theek hai lekin main baat ye hai ki wo uske action ko oppose karta hai ya decrease karta hai theek hai theek hai agar agonist maujood nahi hai to normally speaking we can say ki antagonist ka koi bhi effect nahi hota theek hai yani agar agonist hai nahi to phir antagonist ka koi effect nahi hai theek hai ye baat ek universal fact hai एक इंटरेस्टिंग सी बात है कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स एगोनिस्ट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है अब देखो एंटेगनिज्म मुख्तलिफ वेज में हो सकती है सेवरल डिफरेंट वेज में मैनी एंटेगनिस्ट एक्ट ऑन द आइडेंटिकल रिसेप्टर एज द एगनिस्ट यानी ऑफर टाइम्स ये होता है कि जो एक एगनिस्ट है ना उसका जो एंटेगनिस्ट है ना वो सेम ही रिसेप्टर पर एक्ट करेगा तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस इज कंपेरेटिव जैसे कि हम एंजाइम की भी बात करते थे ना एंजाइम के भी इनहिबिटर्स होते हैं जो उन्हें काम नहीं करने देते हैं तो एक कंपेटेटिव होते हैं और एक नॉन कंपेटेटिव होते हैं कंपेटेटिव इनहिबिटर्स का ये सीन होता है कि जो कंपेटेटिव इनहिबिटर है और जो एंजाइम है ना वो एक ही रिसेप्टर को शेयर करते हैं तो आई एम होपिंग के ऑन द बेस ऑफ दैट प्रीवियस थ्योरी ये चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसान होंगी ठीक है मैनी बट नॉट ऑल एंटेगनिस इस बात को भी नोट करना है ठीक है ये बताना चाहिए कि एंटेगनिस्ट do have affinity for the receptor for the same receptor in fact the same receptor as the agonist but unlike the agonist the antagonist have no efficacy affinity hai bind ye karte hain theek hai just like the agonist but unlike the agonist they don't have any efficacy jab efficacy nahi hai to bind karne ke baad unka koi asar nahi hota sahi hai kyunki inki apni koi intrinsic activity nahi hai theek hai acha ab comparative and irreversible एंटेगनिस का कॉन्सेप्ट है ठीक है एंड देन वील टॉक अबाउट फंक्शनल एंड केमिकल ठीक है देर आर मल्टीपल वेज जिससे आप एंटेगनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं एक एड एक बेसिकली क्लासीफिकेशन होती है जिसमें हम हम बेसिकली डिवाइड करते हैं एंटेगनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर एंड नॉन रिसेप्टर ठीक है हाउ डू वी डिफाइन इट वी डिफाइन इट ये हमने एंटेगनिज्म है ना ये ड्रग एंटेगनिस्ट है ठीक है इसको हमने डिवाइड करना है इंटू द वेरियस टाइप्स इसको हमने सबसे पहले कहा है कि कुछ होते हैं जिनको हम नॉन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट कहते हैं कुछ को हम रिसेप्टर कहते हैं सो इसमें फ़र्क क्या है जो रिसेप्टर एंटेगनिज्म है ना दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाट यू वुड सी इन एंजाइम इनोवेशन ठीक है राइट right? इसको भी हम डिटेल में देखेंगे तो ये बात बेहतर समझ आएगी कि कौन से रिसेप्टर की बात हो रही है एंड नॉन रिसेप्टर एंड रिसेप्टर के में हमने क्यों डिवाइड किया हुआ है देखो जो नॉन रिसेप्टर एंटेगनिज्म है ना उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू फिजिकल एंटेगनिज्म केमिकल एंटेगनिज्म ठीक है सो फार सो गुड ये दो हमने मेन क्लासिफिकेशन की हैं और एक थर्ड भी होती है फिजियोलॉजिकल अच्छा फिजिकल एंटेगनिज्म का क्या मतलब है ठीक है यानी आपने एक एगनिस्ट रख दी है जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक पर्टिकुलर एक्शन है साथ ही आपने एक बी ड्रग भी दे दिया बी ड्रग ए ड्रग को अपना काम नहीं करने देगी लेकिन कैसे ये इंटरफेयर करेगी बाय बाय फिजिकल प्रोसेस हम बात करते हैं ना रिएक्शंस की हम डिवाइड करते हैं रिएक्शंस को फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस में 
एक केमिकल रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक थर्ड कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस को बना देते हैं ए सब्सटेंस बी के साथ अगर रिएक्ट करके सी सब्सटेंस बना देंगे ना तो दैट वुड बी अ केमिकल रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन में कोई केमिकल सब्सटेंस नया नहीं बनता फॉर एग्जाम्पल आप वाटर लेते हैं शुगर लेते हैं आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो डिसोल्यूशन होती है ना इट इज़ समथिंग जो कि फिजिकल है ठीक है इट्स नॉट ए केमिकल रिएक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने क्रोमेटोग्राफी की थी तो विच टॉक्ट अबाउट एड्जॉपशन एड्जॉपशन में ये होता है ना कि हमारे पास एक सॉलिड फेज होती है एंड जब लिक्विड फेज उस उसके ऊपर से आप गुजारते हैं तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ना उसके साथ स्टिक कर जाते हैं एड्जॉर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ठीक है तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है ठीक है तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ एंटागनिज्म है ना नॉन रिसेप्टर उसमें जो एंटेगनिस्ट है ना वो एगनिस्ट को अपना काम नहीं करने देता बिकॉज ऑफ अ फिजिकल रिएक्शन आई नो दिस इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग लेकिन जब हम एग्जाम एग्जाम्पल्स देखेंगे ना दिस विल मेक मोर सेंस यही एड्जॉपशन वाले एग्जाम्पल देखें जो फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना नॉन रिसेप्टर फिजिकल एंटागनिज्म की एंटेगनिस्ट की इस चारकोल यानी चारकोल भी एक एंटेगनिस्ट है यू करके एग्जाम्पल करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो चारकोल ठीक है I remember this particular um, scene in Harry Potter. Um, I don't remember the details. This was basically, I guess, Ron got poisoned, and they basically used some sort of a mineral. I don't know what that was, and that was supposed to kind of like neutralize the poison that it entered into his body. I'm not a fan, that much of a fan, so I don't really remember the remember the basics. But I guess that was it. That substance that was used. was sort of like a something like charcoal, right? Because charcoal can also be used to neutralize poison, ठीक है And how does charcoal do that? If a person accidentally ingests some sort of poison, charcoal is given in order to neutralize the poison or to stop the poison, which is a drug from from you know poisoning the person. But how does the antagonist? How does the charcoal do that? it does that by simply adsorbing the poison molecules onto itself and when that those poisonous drug molecules are ad- adsorbed onto the charcoal they are unable to act on the receptors in the body they are unable to therefore act and more importantly they are unable to even get absorbed into the body because of the adsorption with the charcoal so the first important example of physical antagonism is the use of charcoal because it tends to adsorb alkaloids and prevent their absorption theek so is case mein hum likhte hain antagonist charcoal hai agonist koi bhi alkaloid drug hai kyunki most drugs hoti hain alkaloid in fact so we can kind of write it over here alkaloid drug theek hai ye first example hai physical antagonism ki सो so, एक कॉन्सेप्ट होता है चिलेटिंग एजेंट्स का फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में इवन इफ यू डेंट क्वाइट स्टडी इट यू वुड हैव इनकाउंटेड इट समटाइम्स हैवी मेटल्स को बॉडी से प्रिसिपिटेट आउट करने के लिए आप चिलेटिंग एजेंट देखते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्टन डिजीज होती हैं जिसमें कॉपन ना बिल्डअप कर जाता है बॉडी में आई बिलीव द नेम ऑफ द डिजीज इज विल्सन एंड वी स्टडी दिस इन फर्स्ट ईयर इन बायो केमिस्ट्री ठीक है तो आप ना सर्टन ड्रग्स देते हैं जो जिनको हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं वो इन हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं ठीक है ये जो रिएक्शन है ना ये एक फिजिकल रिएक्शन होता है बिकॉज वी डोंट हैव अ न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड ठीक है और स्टेबल सा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं हैवी मेटल के साथ एंड प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना एक तो वो नॉन टॉक्सिक होता है अनलाइक द इनिशियल हैवी मेटल क्योंकि अगर हैवी मेटल भी बिल्डअप करें ना तो वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना ये नॉन टॉक्सिक है पहली बात दूसरी बात ये बॉडी से आसानी से निकल भी जाता है जो चिलेटिंग एजेंट में जो चिलेटिंग एजेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा इस पेंसिलमीन जो कि आप विल्सन डिजीज में देते हैं बिकॉज विल्सन डिजीज में कॉपर पॉइजनिंग होती है ना एंड सो यू आर अटेम्प्टिंग टू सॉर्ट ऑफ लाइक प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग सो दिस इज पेंसिलमीन and we use it in copper poisoning again ye physical antagonism ki hi ek example hai because there isn't an actual chemical reaction happening jo stable complex ban raha hai because of a physical interaction theek hai physical interaction mein koi naya substance nahi banta theek hai ab aur bhi chilating agents hote hain but these are probably ones you're not that familiar with 
समटाइम्स आयरन टॉक्सिसिटी भी हो जाती है तो उस केस में भी ऑफन टाइम्स आप जिलेटिंग एजेंट्स देते हैं बट दिस इज़ प्रॉबली समथिंग यू नॉट दैट फेमिलियर विद आई डोंट थिंक दिस वॉज इन एनी ऑफ द मेजर बॉक्स वी स्टेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ठीक है अच्छा लेट्स ब्रेक दिस आप ताकि याद करना आसान हो अगेन ये चिलेटिंग एजेंट है जस्ट लाइक पेंसिलमी मेक्स इट ईजियर टू प्रोनाउंस दिस वे और रिमेंबर टू बी मोर एग्जैक्ट ठीक है अभी एक और चिलेटिंग एजेंट है एक और एग्जाम्पल देते हैं ये आप नाम सुन चुके हैं इवन दो हमने इसकी फंक्शन को कभी नहीं आई थिंक देखा लेकिन दिस इज ड्रग दैट इज ऑफन मैंशन ठीक है तो ये जनरली ना मरकरी और ना आर्सैनिक की पॉइजनिंग ना ऑफन टाइम्स हो जाती है तो ये आप चिलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये दिस इज़ अ फर्स्ट एग्जांपल चारकोल जो कि एक एंटागनिस्ट है उसका एगनिस्ट है एल्कोलॉइड फिर हमारे पास चिलेटिंग एजेंट्स हैं पेंसिलमीन डेफ्रॉक्सोमीन डायमर कैप्रॉल ठीक है ये वेरियस हैवी मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वी फिजिकल रिएक्शंस ठीक है अब हम आगे देखते हैं ये चीज़ें ना बहुत ही आसानी से पूछी जा सकती हैं इन वेरियस एम अब हम फिजिकल एंटागनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं ना लेट्स टॉक अबाउट केमिकल एंटागनिज्म ठीक है ये केमिकल एंटागनिज्म कब होती है 